Assalamualaikum warahmatullah. Kemana sen shabai? Asha kore Allah taala rosh meherbani te. Ei prati kul pori chitir mudho bhalo achen. To, ami bishesh kore amar priyo pran priyo sabse sabse shikhati bindo. Abong amader habrulum mat phase prati nido jara follow korsen ta dheri kudeshi kore bolbo. जे अमरा ये प्रतिकूल परिस्थिति दे हमारे सातों सत्य ब्रिंदो जरा आचे शोमापुरी पुरी खेती विशेष करे हमारे तादर क्लास गुलु पर ती गुरुत्व दिच्छी तो काशित जगह दूर से के जे जगह ने के हमारे हबुलों में फेस के फॉलो करते चन अमरा उन्होंने दर्ज बो जे जरा हमारे फेस के फॉलो करवे नवंगे क्लास गुलु देख बेन जे तारा तादर छेले में अथवा तादर शिक्षक टी जरा आचे क्लास गुलु जरा जो दुपक्री दोहन तो कुतिनी तो अवश्य हमारे के कमेंट एवं जो दी विभिन्न रिक्वेस्ट करो उच्च ही तो करें तो हमरा आरो बेशी बेशी क्लास दीते उच्च होगा इन्शाल्लाह तो हमरा पर दिन में तो बराबर आज के पंचम शमापनी पर इकठ्ठे दिन जो नॉन कुनी जाके क्लास नहीं हाजिर हुए थी तो हमरे इतिहास में अध्याय चार कंप्लीट करे थी जास के हमरा अध्याय पांच हमें बोले लिखे थी अध्याय पांच से गुनी तो एवं गुलुनी को अध्याय दिखा सके हमरा कर बो जिकने अच्छे लोशा गु एवं गोशा गु तो हम रचोले जाए पता ना बढ़िए पियोशी खर्ची बिंदो हम रचो मध्य जो नास्क के क्लास है ओनुशुलिनी पांच गुनी तो एवं गुनुनी कर अध्याय थे कौन कुकर बो जिकने लोशा को एवं गोशा को रोए चे तो अमी क्लास तक संकीत कर रचो ना शुरू ते पता ना बढ़िए हम रों के चोले जाती शराशुरी जे तो मध्य अध्याय प निन्नोई तो कहने लो शा गु तीन टा अलग अलग तो वर्ड में लो लोगिस्टो शाते शादरान गोते गुनो नियोग लोगिस्टो शादरान गुनो नियोग तो हमरा ये लो शा गु निन्नोई करो ऐखाने पास तियों का दवा चाम रखें ठीक है दुतियों को करो आशा करी दुतियों को करने सब गुले एकीरा कौन तुमरा गुस्ते पड़ बे एवं उन लोगों को तुमरा कुर्ते पड़ बे शुरू अमरा तीन एवं पाँच नंबर उनको ठीक करो उन्हें शुरू ने पाँच है एक लो शागुनी नियर मध्य शुरू तुमरा तीन नंबर उनको ठीक करती नंबर तीन तो ये खाने आच्छे कोता बीस बारो एवं पूछीश बीस बारो एवं पूछीश लशागु निन्नोए तो पियोशी कट्टी बिंदु अम्रा दुरुनियो में अम्रे लशागु डाके निन्ने करे देखा बो शुरू ते होता हमारे दी ये लशागु के आला दाला दा तीन ती शंखा के आला दाला दा गुनियो गुलु बेर कोरे इर पर शेखन थे के कॉमन एवं अनकॉमन हैं कॉमन एवं अनकॉमन गुनियो गुलु जो दी अम अम्रा वो ही वो ही नियम है प्रथम कोरी एयरपोर्ट आरेक्टा नियम है तो मधे बोये कर आते हैं दूसरों नियम है अम्रे यंग कोटा कर बो एयरपोर्ट दिन यंग कोटा अम्रा शाबाबी बोये कर बो तो ये खाने अच्छे से दिन अम्रा बीस शेर गुलनी गुली बेर कोरी बीस शेर गुलनी गुली बेर कोले शमन शमन प्रथम दुई गुनान पांच दुगुने दस पांच बीसर गुने नियोग पहला मौलिक गुनी तो गुले पहला हम कहते दुई दुई पांच इन पर जितने बार बारों के कोरी बारों के कोरी ताहले कहते हैं प्रथम में दुई गुनान छोए छोए दुगुने बारों समान दुई गुनान दुई गुनान तीन सब गुलों मौलिक संख्या होए गए थे इन पर हम बार पुचिश के पाँच दिए जाए पाँच गुणन पाँच शेष एक दूसरे मूल्य शंकर हुए गए थे एको नम्र तीन ती राशि थे के नम्र कॉमन एवं अन कॉमन शुद्रांग नील नौलशा कम्र जो देखी शुद्रांग नील नौलशा गु नील नौलशा गु समान को तो है देखा थे के दुई दुई सॉरी दुई दुई कॉमन दुई दुई तरह से देखे दुई नीलम दुई इर पर आवार अच्छे ये रशीद दुई अच्छे इखने वो दुई अच्छे आवार नीलम आर एक ता दुई गुनान इर पर ये इटे गुलो इटे गुलो इर पर अच्छे को तो इखने तीन तीन नीलम गुनान इर पर अच्छे को तो पाँच पाँच नीलम 
এরপরে আছে কত আরেকটা পাঁচ আছে গুণন পাঁচ সমান কত হয় পাঁচ কথা পঁচিশ তিন পঁচিশ পঁচাত্তর একশো পঞ্চাশ তিনশো হ্যাঁ নিম্ন লসাগু হয় তিনশো তা আমরা এখানে নিম্ন লসাগু পেলাম তিনশো আরেকটা নিয়মে যদি আমরা অঙ্কটাকে করি বিশ বারো পঁচিশ তাহলে কি হয় দুই দিয়ে প্রথমে দুই দিয়ে হয় দশ দুগুণে বিশ ছয় দুগুণে বারো পঁচিশ আবার দুই দিয়ে হয় পাঁচ দুগুণে দশ তিন দুগুণে ছয় পঁচিশ এবার তিন দিয়েও যায় না সরকারি পাঁচ দিয়ে যায় পাঁচ থেকে পাঁচ তিনের তিন পাঁচ পাঁচার পঁচিশ তাহলে নিম্ন লসাও কত হয় সুতরাং নিম্ন লসাগু সমান দুই গুণন দুই গুণন তিন গুণন পাঁচ গুণন পাঁচ সমান পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পঁচিশ পঁচাত্তর পঁচাত্তর দুগুণে একশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ দুগুণে তিনশো তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা ছোট একটা লসাগুকে দুটো নিয়মে করেছি প্রথমত হচ্ছে আমরা যদি আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটা সংখ্যার গুরু নিয়োগগুলো বের করি এবং ওই গুরু নিয়োগ থেকে কমন এবং আনকমন সবগুলো যদি লিখি যেটা হবে সেটা হবে নিম্ন লসাগু আবার যে আমাদের বইয়ে অনুশীলের মধ্যে এভাবে করে দেওয়া আছে লসাগুলোকে সবগুলো একসাথে রেখে আমরা যদি সবচেয়ে ছোট যে মৌলিক সংখ্যা আছে সেগুলো যদি আস্তে আস্তে ভাগ করতে থাকি তো আমরা এক্ষেত্রে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে যে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ দিই অন্তত দুটো সংখ্যাকে যদি ভাগ করা না যায় তাহলে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাবে না তো এখানে আমরা শুরুতে দুই দিয়ে দিয়েছি আমাদের বিশ এবং বারোকে ভাগ করা গিয়েছে এরপরে আবার আমরা দুই দিয়ে দিয়েছি দশ এবং ছয়কে ভাগ করা গিয়েছে এরপর দুই দিয়ে আর করা যায় না তিন দিয়েও যায় না পাঁচ দিয়ে যায় তিন দিয়ে যায় একই সংখ্যাকে কিন্তু এটা করা যাবে না কেননা ন্যূনতম দুইটি সংখ্যাকে ভাগ করা যেতে হবে এরপর আমরা পাঁচ দিয়ে দিয়েছি এরপর নিম্ন লসাকু আমরা দুটো নিয়মে করেছি আমাদের নিম্ন লসাকু পেয়েছি আমরা তিনশো তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যে অঙ্কটা করেছি এরপর যদি তোমাদের কোনো অংশে বোঝার কোনো ত্রুটি থাকে বুঝতে না পারো আশা করছি তোমাদের কমেন্ট তোমরা কমেন্ট করবে এবং পরবর্তীতে আরও কীভাবে তোমরা বুঝতে পারো তোমরা অথবা আমাদের যখন আমরা এই অঙ্কটা তোমাদের ফেসবুকে শেয়ার করব ওখানে নাম্বার দেওয়া থাকবে তোমরা যোগাযোগ করে এরপর আবার প্রয়োজনে বুঝে নিতে পারো তো আমরা ইনশাল্লাহ এরপর অনেকে চলে যাচ্ছি তোমাদের অনুষ্ঠানের পাঁচের পাঁচ নাম্বার অঙ্কটা আমরা করব। এটা তিন নম্বর অঙ্ক ছিল আমরা পাঁচ নম্বর অঙ্কটাও করব অঙ্কটা হচ্ছে নাম্বার পাঁচ এখানে আছে বিশ বারো বারো পঁচিশ এবং বত্রিশ এটা লসাগু নির্ণয় করো তো আমরা বিশ বারো পঁচিশ এবং বত্রিশ লিখি আবার বিশ বারো পঁচিশ বত্রিশ দেখি সবচেয়ে ছোট যেটা এক দিয়ে ভাগ করলে তো সমান সমান এই জন্য এক দিয়ে তোমার সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে দুই আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি প্রথমে একটা দুটা তিনটাকে যাচ্ছে দুই দিয়ে ভাগ কারণ তিনটাই জোর সংখ্যা আমরা জানি সাধারণত প্রত্যেকটা জোর সংখ্যা দুই দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য এই জন্য দুই দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে দুই দিয়ে তো বিশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় দশ বারোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় ছয় পঁচিশকে ভাগ করা যায় না পঁচিশ পঁচিশই থাকবে বত্রিশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় ষোলো এরপরে হচ্ছে আবার দুই দিয়ে যাওয়া যায় এই যে দশ আছে জোর সংখ্যা ছয় আছে ষোলো আছে দুই দিয়ে দিলে দশকে দিলে হয় পাঁচ ছয়কে দিলে হয় তিন পঁচিশকে দেওয়া যায় না পঁচিশই থাকবে ষোলোকে দিলে হয় আট এরপর একটাই মাত্র জোর সংখ্যা আছে আট এরপর দুই দিয়ে আর করা যায় না এরপর আমরা দেখব তিন দিয়ে করা যায় কি না তিন দিয়ে শুধুমাত্র একটি সংখ্যাকে ভাগ করা যায় তিন দিয়েও দেওয়া যাবে না এরপরে হচ্ছে পঁচিশ আছে এবং পাঁচ আছে এই দুটো সংখ্যাকে পাঁচ দিয়ে করা যায় তাহলে পাঁচ পাঁচ একে পাঁচ তিনের তিন পাঁচ পাঁচা পঁচিশ এবং আটের আট এবার আমরা নিম্ন লসাগু লিখবো সুতরাং নিম্ন লসাগু নিম্ন লসাগু সমান আমরা এখানে কমন এবং আনকমন সব করে লিখবো দুই দুই গুণন দুই তারপর আছে কত তিন গুণন তিন এরপর আছে একটা পাঁচ দুটো পাঁচ গুণন পাঁচ গুণন পাঁচ গুণন আট 
এবার আমরা গুণ করি এটাকে পাঁচ হাতা চল্লিশ পাঁচ চল্লিশ হ্যাঁ একটু রাগ করি চল্লিশ গুণন পাঁচ পাঁচ শূন্য শূন্য চার পাঁচ বিশ পাঁচ চল্লিশ দুইশ এরপর আবার পাঁচ চল্লিশ দুইশ এরপর দুইশকে তিন দিয়ে গুণন তিন দিয়ে শূন্য শূন্য তিন দুগুণে ছয় এরপর হচ্ছে দুই দিয়ে গুণন ছয়শকে দুই দিয়ে গুণন করলে হয় এক হাজার দুইশো বারোশো বারোশোকে দুই দিয়ে গুণন করলে হয় দুই হাজার চারশো সমান দুই হাজার চারশো আমাদের নির্ণয় লসাগ হচ্ছে দুই হাজার চারশো তো প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দু যে একই নিয়ম আমরা একই নিয়মে অঙ্কগুলো করব যে এভাবে লিখে সর্বপ্রথম আমরা দেখব যে ভাগ ভাগ করতে গেলে দুটো সংখ্যাকে যদি ন্যূনতম ভাগ করা যায় তাহলে আমরা ওই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব নচ্ছে আমরা ওই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে পারবো না ন্যূনতম দুটো সংখ্যাকে ভাগ না করলে লসাগুর ক্ষেত্রে আমাদের উত্তরটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবং অঙ্কটা হবে না তো আমরা এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবো যেন আমাদের দুটো সংখ্যাকে ন্যূনতম ভাগ করা যায় তো আমরা যে এই যে এই অঙ্কটাকেও একটি নিয়মে করেছি আবার চাইলে তুমি আলাদাভাবে যে বিশকে বারোকে পঁচিশকে গুণ নিয়োগগুলো বের করে এরপর ওখান থেকে কমন এবং আনকমনগুলো যদি আমরা নিই সেটাও গুণ করলে আমাদের সেই একই রেজাল্ট হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ তো আমরা এই লসাগু শেষ করলাম আমরা আজকে খুব অল্প কয়েকটা অঙ্কই আছে এবং লসাগুর যতগুলো অঙ্ক আছে যত অঙ্ক তুমি অঙ্কের সম্মুখীন হবা যে সবগুলো অঙ্ক তুমি এই দুটো নিয়মে অথবা একটি নিয়মে যেভাবেই করো যে প্রত্যেকটা অঙ্কের লসাগু তোমার নির্ণয় করা অত্যন্ত সহজ এভাবেই আমি যে দুটো সিস্টেম দেখিয়েছি তো তোমরা সেভাবেই প্রত্যেকটা অঙ্কেরই লসাগু নির্ণয় করতে পারবে তো আমরা লসাগু আর না করে এখন আমরা চলে যাচ্ছি গসাগুর মধ্যে যেহেতু এগুলো অনেক সিম্পল অধ্যায় এবং সিম্পল বিষয় সেই জন্য এটা আর বেশি অঙ্ক যাচ্ছি না আমি আদারওয়াইজ যদি এটা অনেক বড় অধ্যায় হতো এবং অনেক ক্রিটিক্যাল কিছু থাকতো অন্য কোনো নিয়ম থাকতো তাহলে আমি আরও কয়েকটা অঙ্ক করে তোমাদেরকে বোঝাতাম যেহেতু সিম্পল একটা বিষয় সেই জন্য আমি আর লসাগু অঙ্ক করছি না আমরা এখন করব গসাগু ইনশাআল্লাহ গ সা গু নির্ণয় করো আমরা এখন গসাগু করবো ইনশাল্লাহ তো আমরা শুরুতে বলে রাখি যে আমরা একটু আগে যেটা করছি লবিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক ওটা লবিষ্ঠ মানে লম্বা হওয়া অনেকগুলো বিষয় কমন এবং আনকমন দুটো মিলে লসাগুটা বড় হয় কিন্তু এখানে হচ্ছে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক গসাগুর মিনিং হচ্ছে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক এটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত হবে মানে একটু আগে যেটা আমরা লসাগু নির্ণয় করেছি যদি তিনটি সংখ্যা লসাগু নির্ণয় করে থাকি ওই তিনটি সংখ্যা লসাগু হচ্ছে যে রেজাল্টটা বের হবে ওই তিনটি সংখ্যাকে দিয়ে ওই রেজাল্টকে যদি ভাগ করি তাহলে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে আর গসাগুর ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা যে রেজাল্টটা পাবো গসাগু করে সেই রেজাল্টটা দিয়ে ওই সংখ্যাগুলো নিঃশেষে বিভাজ্য তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা সেটাকে বুঝিয়ে বলছি যেমন আমরা একটু আগে যেটা করেছিলাম এখানে বিশ বারো এবং পঁচিশের বিশ বারো এবং পঁচিশের যে লসাগু পেয়েছিলাম তিনশো তো সেটা হচ্ছে এই পঁচিশ দিয়ে তিনশোকে নিঃশেষে বিভাজ্য তিনশো পঁচিশ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য এবং বারো দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য বিশ দিয়েও নিঃশেষে বিভাজ্য সেই জন্য বারো বিশ এবং পঁচিশের লসাগু তিনশো মানে হচ্ছে এই তিনটি সংখ্যা দিয়ে যদি তিনশোকে ভাগ করি এখানে কোনো ভাগ শেষ থাকবে না আর গসাগুর ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমরা তিনটি সংখ্যা যদি গসাগু করি তো যে গসাগু বের হবে ওই গসাগুকে দিয়ে এই তিনটি সংখ্যাকে ভাগ করলে নিঃশেষে তিনটি সংখ্যাই নিঃশেষে বিভাজ্য হবে অতএব গসাগুটা বের হবে ছোট আমরা ইনশাল্লাহ অঙ্কে চলে যাই তো আমরা এখানেও পাঁচটা অঙ্ক আছে এখানেও সেম এস তিন এবং পাঁচ নম্বর অঙ্কটাই করি অথবা দুই এবং চার নম্বর অঙ্কটাই করি দুই এবং চার করি যেহেতু এর আগে তিন এবং পাঁচ করেছি তাহলে শুরুতে কোনটা আছে এটাও আমরা দুটি নিয়মে করব শুরুতে আছে দুই নম্বর একটা অঙ্ক সেটা আছে চব্বিশ এবং আঠাশ চব্বিশ এবং আঠাশ এটার গসাগু নির্ণয় করো চব্বিশ এবং আঠাশের গসাগু তা আমরা ওই লসাগুর মতো চব্বিশ এর গুণ নিয়োগগুলো হচ্ছে চব্বিশকে আমরা মৌলিক সংখ্যাগুলো বের করব চব্বিশকে প্রথমে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি দুই গুণন বারো বারো দুই গুণের চব্বিশ সমান দুই গুণন আবার বারোকে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় দুই গুণন তাহলে বারোকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় ছয় দুই গুণের বারো সমান দুই গুণন দুই গুণন আবার ছয়কে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় দুই গুণন তিন দুই গুণের ছয় এটা হচ্ছে বারোয়ের গুণনীয়গুলো এরপর হচ্ছে চব্বিশের গুণনীয়গুলো এরপর হচ্ছে আঠাশ আঠাশের গুণনীয়গুলো হচ্ছে প্রথমে যদি দুই দিয়ে দিই তাহলে হয় দুই গুণন চোদ্দ চোদ্দ দুই গুণ আঠাশ সমান দুই গুণন চোদ্দকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় দুই গুণন সাত শেষ এবার আমরা একটি দুটি দুই এখানে কমন আছে দুটি দুই নিলাম সুতরাং নির্ণ গসাগু নির্ণ গসাগু
ইন্দ্র বাসাকু সমান হচ্ছে এই দুটো রাশির মধ্যে এখানে দুই আছে দুটো এখানে দুটো দুই আছে বেস এখানে আরো দুই আছে বাড়তি এটা নেওয়া যাবে না এখানে সাত আছে তিন আছে নেওয়া যাবে শুধুমাত্র কমন গুলো শুধুমাত্র কমন গুলো এই যে এই দুটি দুই কমন এখানে দুটি দুই কমন বেস দুই গুণন দুই সমান চার তাহলে এই চব্বিশ এবং আটাশের আমরা বসাগু পেলাম চার নির্ণয় বসাগু হচ্ছে চার আবার সে একই গসাগুকে আমরা আরেকটা নির্মাণ করে দেখাই ভাগ করে গসাগু বের করা যেটা ভাগ করে গসাগু বের করব চব্বিশ এবং আঠাশ দুই দশ চার চব্বিশ আঠাশ এরা যদি আমরা ভাগ ভাগ করে গসাগু বের করি চব্বিশ দিয়ে প্রথমে আঠাশকে ভাগ করব আঠাশকে ভাগ করব আমরা বলে রাখি তো এই ভাগের নিয়মে গসাগু বের করার নিয়ম হচ্ছে এখানে ভাগ শেষ যেটা থাকবে সেই ভাগ শেষ দিয়ে আবার ভাজককে ভাগ করতে হবে প্রত্যেক জায়গায় যদি ভাগ শেষ থেকে যাই তাহলে ভাগ শেষ দিয়ে ভাজককে ভাগ করতে হবে ভাগ শেষ দিয়ে ভাজককে ভাগ করলে আমরা গসাগুটা পেয়ে যাব দেখায় আমরা অঙ্ক করেই দেখাই চব্বিশ আটাশের মধ্যে একবার যায় চব্বিশ একে চব্বিশ থাকে কত চার কে আবার এই যে ভাগ শেষ দিয়ে ভাজককে ভাজক হচ্ছে চব্বিশ চার ছয় চব্বিশ তাহলে গসাগ হচ্ছে যেটা দিয়ে ভাগ করার পর নিঃশেষে বিভাজ্য হয়েছে যেটা দিয়ে ভাগ করার পর নিঃশেষে বিভাজ্য হয়েছে আমরা আগেই বলেছিলাম গসাগু হচ্ছে ওই সংখ্যা দিয়ে যেটা গসাগু বের হবে ওই গসাগু দিয়ে ওই যে দুটি সংখ্যার গসাগু বের করেছি সেই দুটি সংখ্যাকে ভাগ করলে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে সুতরাং এখানে আমরা ভাগের নিয়মে যখন করেছি তখন এই চার দিয়ে এসে আমাদের এখানে কোনো বাক শেষ থাকেনি সুতরাং চার দিয়ে এটা নিঃশেষে বিভাজ্য হওয়ার কারণে আমাদের গসাগু হচ্ছে চার এটা হচ্ছে ভাগের নিয়ম আমরা যদি গসাগু বের করি সুতরাং নির্ণ গসাগু সমান এখানে হচ্ছে ম্যাকি চার তো প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা একটি অঙ্ক করেছি গসাগু তো ইনশাল্লাহ আমরা আরও একটি গসাগু অঙ্ক করবো এবং প্রত্যেকটি অঙ্কই কিন্তু তোমরা এভাবে করলে অঙ্কের ফলাফল বের করতে পারবে যে আমি যে দুটো নিয়মে করেছি তোমরা এই দুটো নিয়মের যে কোনো একটি নিয়ম যদি অনুসরণ করো যে নিয়মটাই তোমাদের কাছে সহজ মনে হয় তোমরা সেই নিয়মটাই ফলো করতে পারো আদারওয়াইজ যদি আরও বা কোনো ভালোভাবে কোনো কিছু বোঝার বাকি থাকে তোমরা আশা করি যোগাযোগ করবে অথবা কমেন্ট বক্সে তোমাদের কমেন্ট আমরা ফলো করব যদি তোমরা কমেন্ট করো ইনশাল্লাহ আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো অথবা ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে তোমরা ফোন করে যোগাযোগ করতে পারবা তো আমরা আরও একটি গসাগু করবো চার নাম্বার চার নাম্বার গসাগুর মধ্যে আছে চুয়ান্ন ছত্রিশ এবং বাহাত্তর চুয়ান্ন ছত্রিশ এবং বাহাত্তরের গসাগু নির্ণয় তো শুরুতে আমরা ছোট সংখ্যা দিয়ে ছত্রিশ ছোট সংখ্যা দিয়ে আমরা চুয়ান্নকে ভাগ করব ছত্রিশ এবং ছত্রিশকে দিয়ে যদি আমরা চুয়ান্নকে ভাগ করি তাহলে হয় কত ছত্রিশ একে ছত্রিশ এখানে বিয়োগ করে থাকে কত চার ছয় আছে চোদ্দো সমান আট হাতে আছে এক তিন একে চার পাঁচ থেকে চার গেলে এক আঠারো এরপর আঠারো দিয়ে আবার ছত্রিশকে আমরা আগেই বলেছিলাম যদি বাক্সেস থেকে যাই তাহলে ভাজককে আবার ওই ভাক্সেস দিয়ে ভাগ করব তাহলে আঠারো দিয়ে আমরা আবার ছত্রিশকে ভাগ করি ছত্রিশকে ভাগ করলে আঠারো দুগুণে ছত্রিশ তাহলে আমরা এখানে পেলাম কত আঠারো আঠারো দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হয়েছে এখন আমরা এই আঠারো দিয়ে আবার বাহাত্তরকে ভাগ করব আঠারো ভাগ বাহাত্তর হ্যাঁ এখানে কত চার আঠারো বাহাত্তর তাহলে এই আঠারো দিয়েই তিনটি সংখ্যা নিঃশেষে বিভাজ্য আমরা জাস্টিফাই করেও দেখতে পারি আঠারো দুই ছত্রিশ তিন আঠারো চুয়ান্ন চার আঠারো বাহাত্তর সবগুলো সংখ্যাকে আঠারো দিয়ে ভাগ করা যায় এবং কোনো বাক্সে থাকে না সুতরাং এই তিনটি সংখ্যার গসাগু হচ্ছে আঠারো এবং আমরা যদি চাই এই অঙ্কটা করে সেই একইভাবে চুয়ান্নের গুরু নিয়োগগুলো বের করি আবার ছত্রিশের গুরু নিয়োগগুলো বের করি এবং বাহাত্তরের গুরু নিয়োগগুলো বের করি এবং সব তিনটি রাশি থেকে আমরা কমন এবং শুধুমাত্র কমন সংখ্যাগুলো যদি নিয়ে গুণ করি আঠারোই বের হবে তো আমি ক্লাসটি দীর্ঘায়িত হয়ে যাচ্ছে যার জন্য একটি অঙ্ক দেখিয়েছি এবং দ্বিতীয় অঙ্কটি আমি দেখাচ্ছি না তোমরা চাইলে সেই চুয়ান্ন ছত্রিশ এবং বাহাত্তরের গুণ নিয়োগগুলো বের করে তোমরা যাচ্ছে বের করে নিতে পারো যাতে তোমাদের সুতরাং আমি এখানে লিখি সুতরাং নির্ণ গসাগু নির্ণ গসাগু সমান আঠারো তোমরা চাইলে ওই ওভাবে বের করে তোমরা গসাগুলো বের করতে পারো তো ইনশাল্লাহ আমরা তোমাদের এখানে আরও কয়েকটা অঙ্ক আছে যে দুটো অঙ্ক আছে লসাগুর নিয়মে আর দুটি অঙ্ক আছে গসাগুর নিয়মে আমরা 
এখান থেকে লসাগুর নিয়ম থেকে একটি এবং গসাগুর নিয়ম থেকে একটি এরপরে যদি তোমার এখানে আরও কোনো অঙ্ক দরকার হয় আশা করি তোমাদের রিকোয়েস্ট পেলে আমরা সেই অঙ্ক নিয়ে নিয়েও সিম্পল ক্লাস দেবো ইনশাল্লাহ যেহেতু তোমাদের সাথে ক্লাসগুলো করা হচ্ছে এই অন্ধের মধ্যে সেহেতু আমরা তোমাদের রিকোয়েস্ট পেলে ইনশাল্লাহ যে অঙ্কটি রিকোয়েস্ট পাবো ওই অঙ্কটির জন্য সিম্পল ক্লাস আমরা দেবো ইনশাল্লাহ